জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ স্বাগত জানায় তার গ্র্যাজুয়েটদের ষষ্ঠ সমাবর্তনে
সবুজের মাঝে জেগে উঠেছে এক বিদ্যায়তন সবুজের তারুণ্য আর গেম চর্চার তীব্র স্পৃহাকে সাথে নিয়ে প্রকৃতির বিস্তার এখানে যেমন নির্ভয় তেমনি নির্ভয় জীবনের বিচিত্র দিকের জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রেরণা ও কর্মযজ্ঞ বাংলাদেশের সমবয়সী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু বাংলাদেশই নয় দেশ ছাড়িয়ে দীপ্তিময় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্জন ও অবদান শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা আর মৌলিকত্ব সৃষ্টির স্বাতন্ত্রে উদ্ভাসিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা শহরের প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী ঢাকা থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে আরিচা মহাসড়কের পশ্চিমে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয় ছশো সাতানব্বই দশমিক পাঁচ ছয় একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব আধার পরিবেশ বান্ধব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ বড় অংশ সবুজ বনভূমি আর মোহনীয় হ্রদের শীতলতায় ঘেরা আর এ কারণেই অসংখ্য উদ্ভিদ বিচিত্র প্রজাতির প্রাণী প্রজাপতি আর পরিযায়ী পাখির অভয় আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের কেন্দ্রে আছে জাতীয় ফুল সাদা সাপলার তিনটি ঊর্ধ্বমুখী পাপড়ি যা শিক্ষা সত্য ও এগিয়ে চলার প্রেরণাকে নির্দেশ করে আর এর চারপাশ ঘিরে আলপনার মাঝে ফুটে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের প্রতিফলন উনিশশো একাত্তর সালের বারো জানুয়ারি তারিখে মাত্র চারটি বিভাগ বাইশ জন শিক্ষক একশো পঞ্চাশ জন ছাত্র একটি হল একটি স্কুল ভবন দুইটি শিক্ষক বাসভবন দুইটি কর্মচারী বাসভবন দশ জন কর্মকর্তা ষোলো জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও ২৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়ে শুরু হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা প্রতিষ্ঠাকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সত্তর সালের অর্ডিন্যান্স নম্বর একুশ অনুযায়ী দেশ স্বাধীনের পর বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে এর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালের অর্ডিন্যান্স নম্বর চৌত্রিশ অনুযায়ী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রথমে গাজীপুর সালনা পরবর্তী সময়ে সাবারে স্থানান্তরিত হয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাল উনিশশো প্রকল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠান আঠেরো ফেব্রুয়ারি উনিশশো ডক্টর সুরত আলী খান পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশ আগস্ট উনিশশো সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু চব্বিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো সাল ঢাকা থেকে সাবারে ক্যাম্পাস স্থানান্তর আঠাশ ডিসেম্বর উনিশশো সাল নির্মাণ সংস্থা বাস্তুকলাবিদ স্থপতি মাজহারুল ইসলাম পরিচালক প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ উদ্বোধন ক্লাস ও শিক্ষাবর্ষ চার জানুয়ারি উনিশশো একাত্তর সেশন উনিশশো সত্তর একাত্তর উদ্বোধন ক্লাসের শিক্ষক অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান অর্থনীতি বিভাগ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বারো জানুয়ারি উনিশশো সাল উদ্বোধন করেন আচার্য রিয়াল অ্যাডমিরাল এস এম আহসান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণে আচার্য গভর্নর আহসান বলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুই কারিগরি ট্রেনিং দানের কারখানায় পরিণত না করিয়া অবশ্যই মূল্যবোধ ও জ্ঞান সঞ্চারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বজায় রাখিতে হইবে সত্যিকার ভাবেই প্রতিষ্ঠাকারের শপথে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়েছে শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান 
মূল্যবোধ ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রেরণা সঞ্চারের নিরন্তর প্রয়াসে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ না করে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা যাচাই ও মৌলিকত্ব সৃষ্টির তাগিদ ছিল সূচনা সময়ের উপাচার্যের অঙ্গীকারে উনিশশো সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বিভাগে মোট একশো জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল অর্থনীতি বিভাগে ঊনপঞ্চাশ জন পরিসংখ্যান বিভাগে তেতাল্লিশ জন ভূগোল বিভাগে উনত্রিশ জন ও গণিত বিভাগে উনত্রিশ জন প্রথম বছরে কোনো ছাত্রী ভর্তি হয়নি তবে পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর বাহাত্তর শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাসটি অনুষ্ঠিত হয় স্কুল ভবনে যা বর্তমানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠাকালে অর্থাৎ উনিশশো সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বিভাগ অর্থনীতি পরিসংখ্যান ভূগোল ও গণিত বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও আরও চারটি বিভাগের কার্যক্রম শুরুর উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় সে সময়ের বিভিন্ন বিভাগে যোগদানকারী বাইশ জন শিক্ষকগণ হলেন প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মকর্তাগণ হলেন পঞ্চাশ বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অগ্রযাত্রা গত পঞ্চাশ বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত পরিবর্তন যেমন হয়েছে তেমনি বিস্তৃত হয়েছে এর পাঠদান ও গবেষণার পরিধি ব্যাপকভাবে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে মোট ছয়টি অনুষদ ছত্রিশটি বিভাগ চারটি ইনস্টিটিউট ও দুইটি কেন্দ্র এ বিদ্যাপীঠে আটশো জন শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন এবং চোদ্দ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন আবাসিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বসবাসের জন্য মোট বাইশটি হল রয়েছে এদের মাঝে এগারোটি ছেলেদের জন্য ও এগারোটি হল মেয়েদের জন্য তবে এদের মাঝে কয়েকটি এখনো নির্মাণাধীন গত পঞ্চাশ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যারা নেতৃত্ব দিয়ে আজকের এই অবস্থানে এনেছেন আমরা কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করতে চাই আমাদের সকল সম্মানিত উপাচার্য বৃন্দদের যাত্রারম্ভ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ হলেন অধ্যাপক ড মফিজুদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি অধ্যাপক ডক্টর আ ফম কামাল উদ্দিন অধ্যাপক মোহাম্মদ নোমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর কাজী সালে আহমেদ অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল হোসেন অধ্যাপক ডক্টর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক ডক্টর আলাউদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক আবুল বায়েস অধ্যাপক ডক্টর জসিম উদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক ডক্টর খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান অধ্যাপক 
डॉक्टर मोहम्मद मुनिरुजामान अध्यापक डॉक्टर शरीफ इनामुल कबीर अध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अनवर हुसैन अध्यापक डॉक्टर एम ए मुतीन भार प्राप्त अध्यापक डॉक्टर फरजाना इस्लाम अध्यापक डॉक्टर मोहम्मद नुरुल आलम जहांगीरनगर विश्वविद्यालय आज ष्ठ समावर्तने महेंद्र खन उपस्थित ष्ठ समावर्तने शुभ मुहूर्ते कि स्मृति रोमंथन करते चाह विगत समावर्तनगुल प्रथम समावर्तन अनुष्ठित हार तारीख पांच जानुरी उन्नीस सतानबई महामान्य राष्ट्रपति और चान्सलर विचारपति शाहबुद्दीन आहमेद महामान्य राष्ट्रपति गणप्रजात्री बांगलेश सरकार अतिथि बक्ता अध्यापक ड मफिजुद्दीन आहमेद प्रथम उपाचार्य जहांगीरनगर विश्वविद्यालय बक्तव्य विषय उच्चतर विज्ञान और प्रजुक्ति शिक्षा गवेषणा और प्रयोग उपाचार्य अध्यापक डरुल इसलम चौधरी निबंधनकृत ग्रेजुएट दे संख्या चार हजार चारश चुराशी जन उन्नीसश सतानबे साले हम प्रथम समावर्तन करी और से अनेकटा छात्र छात्री तागिद छो एक ये करार्जन समावर्तन एवं ये सबा जथेष भावे सहाज्य कर विशेषकर शाहबुद्दीन सहेब जख प्रेसिडेंट उन्नी जख आसलें एत भीड़ हल ता देखते ग्राम देश लोकरा चले पीछन पीछने ग्रामे लोक जन चले बोले देखा कि आनी बोलें देखार तो कि नहीं ना सर हमारे प्रथम समावर्तन आपनी एस शुने ग्रामे लोक चले मफिजुद्दीन सहेब छ कैमिस्ट्री प्रफेसर एवं उन्नी एलें बक्ताओ करल द्वित समावर्तन अनुषित हार तारीख सतर फेब्रुआर दो हज़ार एक महामान्य राष्ट्रपति और चान्सलर विचारपति शाहबुद्दीन आहमद महामान्य राष्ट्रपति गणप्रजात्री बांगलेश सरकार अतिथि बक्ता जनब मोहम्मद हबीबुर रहमान बांगलेश सरकार सवेक प्रधान विचारपति और सवेक तत्वधायक सरकार प्रधान उपदेषा उपाचार्य अध्यापक आब्दुल बस विशिष्ट अर्थनीतिद और कलमिस्ट निबंधनकृत ग्रेजुएट दे संख्या छो पाँच हजार बारो जन हमार समय द्वित समावर्तन सम्पर्क कि आगे हमें जहांगीरनगर विश्वविद्यालय ये ष्ठ समावर्तन अनुष्ठित होते जा शुभे जाना सकल के विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रातन और बर्तमान छात्र छात्री के द्वित समावर्तन जो है दुई हज़ार एक साले सम्भवतः सत्र फेब्रुआर एवं से समावर्तन उत्साह बना बे समावर्तन जिन उपाचार्य जिन चान्सलर हिसाब से शाहबुद्दीन साहेब शाहबुद्दीन आहमेद राष्ट्रपति एवं प्रधान बक्ता छें कन्भोकेशन स्पीकार छें विचारपति हबीबुर रहमान जिन आर तत्व सरकार प्रधान उपदेषा छें यो एक गर्वर विषय बिकज हबीबुर रहमान साहेबर मत ए रकम प्राज्ञ ए रकम ज्ञानी लोक के समावर्तन बक्ता हिसाब से पावटा खूब ही दुष्कर जैक हमारे समावर्तने प्राय पाँच हजार छात्र छात्री समागम हो जहांगीरनगर यह समावर्तन अब्याहत थकबी आशा करी एवं जहांगीरनगर समावर्तन यार सफल है से कमना करी दिन गुणी तृत्य समावर्तन अनुषित हार तारीख दुई फेब्रुआर दो हज़ार छय महामान्य राष्ट्रपति और चान्सलर अध्यापक डर यजुद्दीन आहमेद महामान्य राष्ट्रपति गणप्रजात्री बांगलेश सरकार अतिथि बक्ता विचारपति मुस्तफा कमाल बांगलेश सवेक प्रधान विचारपति उपाचार्य अध्यापक डर खुंदकर मुस्ताहिदुर रहमान निबंधनकृत ग्रेजुएट दे संख्या छो चार हजार तीन सौ तिरशी जन छात्र छात्री अफुल प्राणशक्ति आधा 
এবং তার স্ফুরণ ঘটানোর জন্য আমাদের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি আমরা কখনো নিতে পারিনি আমরা তাদেরকে ভালো নাট্যমঞ্চ দিতে পারিনি তাদেরকে এক্সপেরিমেন্টাল কিছু করার জন্য সেটা দিতে পারিনি তবে হ্যাঁ কিছুই যে হয়নি তা না ধীরে ধীরে তো কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি ডেভেলপ করেছে ফিজিক্সের ল্যাবরেটরি ডেভেলপ করেছে ইকোনমিক্সে স্ট্যাটিস্টিক্সে কম্পিউটার সায়েন্সে কম্পিউটার এসছে নানা ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে যেটুকুই প্রস্তুতি ছিল ওই প্রস্তুতির মধ্যেই আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেন বাইরে গিয়ে সুনামের সাথে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে যেটাকে বলে প্রতিযোগিতা করে জায়গাতে স্থান পায়। চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবার তারিখ তিরিশ জানুয়ারি দু হাজার দশ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ জিলুর রহমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতিথি বক্তা জনাব মোহাম্মদ তাফাজ্জাল ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি উপাচার্য অধ্যাপক ড শরীফ এনামুল কবির স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের সংখ্যা ১৬ নিবন্ধনকৃত গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা ছিল তিন জন এম ফিল ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাইশ জন ও পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত তিপ্পান্ন জন সমাবর্তন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং সেটাকে উদ্দেশ্য রেখেই আমি যে সময় উপস্থিত ছিলাম তখন চেষ্টা করেছিলাম যে সমাবর্তনটা জাঁকজমকের সাথে করতে আমি সমস্ত উপাচার্যকে বাসায় গিয়ে গিয়ে এসে সমাবর্তনটাকে সমাবর্তনে যোগদান করার জন্য এবং সমাবর্তনকে সাকসেসফুল করার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম এবং সবাই এসেছিলেন আবারও আমি দ্যার্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে সমাবর্তন অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটিসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না সমাবর্তনও তার একটা ইন্ডিকেশন আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের নিজেদের ভিতরে যে সহমর্মিতা আছে শিক্ষকদের ভিতর যে যে ইন্টারাকশন আছে যে অ্যাক্টিভিটিস আছে ছাত্র শিক্ষক মিলে দিস ইজ এ রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে অতএব আমাদের জাহাঙ্গীরনগর আমরা যেটা বলি যে জাবিয়েন বন্ধন সেই বন্ধন যদি আমাদের অটুট থাকে তাহলে আমরা প্রত্যেক বছরই এক একটা করে সমাবর্তন উপহার দিতে পারি পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবার তারিখ পাঁচ ফেব্রুয়ারি দু হাজার পনেরো মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতিথি বক্তা জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন সাবেক প্রধান বিচারপতি উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলাম স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের সংখ্যা আঠেরো জন শিক্ষার্থীকে তেইশটি স্বর্ণপদকের জন্য মনোনীত করা হয় নিবন্ধনকৃত গ্র্যাজুয়েট এম ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল আট হাজার ছয়শ জন আজ অর্থাৎ দু সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে অতিবাহিত হচ্ছে ষষ্ঠ সমাবর্তনের সোনালী প্রহর গত এক মাসেরও অধিক সময় ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নুরুল আলমের নেতৃত্বে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই সমাবর্তনকে সফল করার উদ্দেশ্যে আমাদের মাঝে আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ অতিথি বক্তা হিসেবে আছেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব হাসান ফয়জ সিদ্দিকি এই সমাবর্তন উদযাপিত হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নুরুল আলমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই সমাবর্তনে স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের সংখ্যা ষোলো জন শিক্ষার্থী তিনটি স্বতন্ত্র স্বর্ণপদকের জন্য তাদের মনোনীত করা হয় এবারে নিবন্ধনকৃত গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা পনেরো হাজার দুশো উনিশ জন এদের মাঝে নিয়মিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী এগারো হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জন উইকেন্ড প্রোগ্রামের আওতায় তিন হাজার চারশো একষট্টি জন এম ফিল ডিগ্রির জন্য চৌত্রিশ জন এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের সংখ্যা দুশো আশি জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী সকল গ্র্যাজুয়েট এম ফিল 
ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের জন্য রইল আমার উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভকামনা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তন সংশ্লিষ্ট গ্র্যাজুয়েটদের কাছে এক আনন্দের মহেন্দ্রক্ষণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই আয়োজন যেন পূর্ণতা পেল আপনারা জানেন যে শিক্ষা ও গবেষণা অসামান্য অবদান রেখে চলেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও দেশের বাইরে এই প্রতিষ্ঠান আজ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত বিশ্ব সেরা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমার প্রত্যাশা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গৌরবময় অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে দেশ গঠন দেশবাসীর কল্যাণ সাধন ও সাংস্কৃতিক বিকাশে আপনাদের ভূমিকা হবে আমাদের গৌরবের উদাহরণ আপনাদের মঙ্গল সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করে আবারও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যারা পাঠদান করেছে তাদের তাদের সুশ্রদ্ধ সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাই ছাত্ররা তোমরা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শেষ করেছ এখন তোমরা ভবিষ্যৎ জীবন নির্মাণ করবে অভিভাবকগণকে সুখী করবে আত্মীয় স্বজন ভাই বোনদের সুখী করবে কর্মজীবনকে ভালোবেসে তোমরা কাজ করবে কর্মজীবনে যা ভালোবাসার জায়গা আছে সে জায়গাগুলো তোমাদের ভেতরে ধারণ করবে কাজকে ভালোবাসলে কাজ সুন্দর হয় তোমাদের মঙ্গল হোক সেটাই কামনা করি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তনের যারা সনদ পাবেন আগত তাদের সবাইকে আমি প্রথমে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মনে করি শিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যের শেষে এসে বাংলাদেশের সাথে সাথে সারা বিশ্বে আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে ছড়িয়ে পড়ে আমি সেই দোয়াও করি সনদ পাওয়া মূল বিষয় না তার সাথে সাথে আমাদের শিক্ষার্থীরা অবশ্যই তাদের কর্মক্ষেত্রে যেমন সাফল্য অর্জন করবে তেমনি তারা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে একটা ভালো মানুষ হিসাবে তুলে ধরবে আমি আশা করি বা বিশ্বাস করি যে নারী এবং পুরুষের যে সমতা এবং নারীর যে অধিকার এবং মানব অধিকার প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে যাতে ওরা সচেতন থাকে এবং সর্বোপরি তার নিজের সম্পর্কে সে যেন সবসময় সচেতন হয় এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় সেটা কর্মক্ষেত্র হোক সামাজিক জীবনে হোক এবং পরবর্তী সময় বৈশ্বিক রাজনীতিতে হোক সব জায়গাতে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে আমি অবশ্যই আমাদের এই শিক্ষার্থীদেরকে সেই দোয়াই করব। দেশ ও দেশের সীমানা পেরিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা এগিয়ে যাক সময়ের অগ্রপথিক হয়ে মানবতার কল্যাণে স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে তাদের সাফল্যের জয়মাল্য হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় অর্জন